திருவிழாவில் குழந்தைய தொலைச்சிட்டு வர மாதிரி இங்கே ஒருத்தரை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு மார்ஸில் தொலைச்சிட்டு வந்துடுறாங்க அந்த ஒருத்தர் அங்கேருந்து பூமிக்கு வர்றதுக்காக படுற கஷ்டங்களும் போராட்டங்களும் பற்றி சொல்கிற கதை தான் மார்ஷியான் அண்ட் வெல்கம் டு தமிழ் வாய்ஸ் ஓவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற படம் த மார்ஷியான் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இது உங்களுக்காகவே ரொம்ப எஃபர்ட் எடுத்து பண்ணுற சேனல் இப்போ படத்துக்குள்ளே போவோம் நாசாலேருந்து ஒரு டீம் மார்ஸ் ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்காக போகிறாங்க ஆனால் எதிர்பாராத விதமாக அங்கே ஒரு புயல் அடிக்குது அங்கேருந்து உடனே கிளம்ப சொல்லி நாசா சொல்கிறாங்க அவசர அவசரமாக அங்கேருந்து கிளம்பும் போது நம்ம ஹீரோ மார்க் மேலே ஒரு பெரிய ஆண்டனா வந்து அடிக்குது அவர் எவ்வளோ கனெக்ட் பண்ண பார்க்குறாங்க கடைசியில் அவர் செத்துட்டார்னு டிக்ளேர் பண்ணி அங்கேருந்து அவசர அவசரமாக கிளம்புறாங்க அந்த டீம் இங்கே கீழே நாசா மாஸ்க்கு போன மிஷன் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னோ அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம மார்க் இறந்துட்டாருன்னோ அறிவிக்கிறாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியாது நம்ம மார்க் சாக்கலன்னு அந்த ஆண்டனால் இருக்க கம்பியெலாம் குத்தி அவர் இன்னும் உயிரோடு தான் இருக்கார் அங்கேருந்து அப்படியே எழுந்துச்சு அவரோட ஹப்புக்குள்ளே போகிறாரு அவரே அவருக்கு ஆப்ரேஷனும் பண்ணிக்கிறாரு ஆண்டனா உடஞ்சதுனால இப்போ பூமி கூட காண்டாக்ட் பண்ண முடியாது இப்போ மார்க்கோட நிலமை ரொம்ப மோசமாக இருக்குது அங்கேயே அவர் சாக வேண்டியது தான் அவர் உயிரோடு இருக்காருன்னு யாருக்குமே தெரியல ரெண்டு மூணு நாளைக்கு பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி சுற்றிட்டு இருக்காரு அதுக்கப்புறம் தான் அவருக்கு ஒரு ஐடியா வருது இதுக்கப்புறம் நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் மறுபடியும் மாஸ்க்கு ஒரு மிஷின் இருக்குது அது வரைக்கும் அவர் உயிரோடு இருந்துட்டார்னா இங்கேருந்து தப்பிச்சிடலாம் அப்படின்ற ஒரு பிளான் போடுறாரு ஆனால் அது வரைக்கும் அவர் உயிரோடு இருக்கிறதுக்கு ஃபுட்டு தேவைப்படும் இல்லையா இவங்க வந்து மிஷின் முப்பது நாளுக்கான மிஷின் ஆறு பேருக்கு முப்பது நாளுக்கு ஃபுட்டு கொண்டு வந்திருப்பாங்க இப்போ இவர் ஒருத்தர் மட்டும்தான் இருக்கார் அப்படி அப்படின்னு கணக்கு பண்ணி பார்த்தா ஒரு முந்நூறு நாளைக்கு இவருக்கு ஃபுட்டு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நாலு வருஷத்துக்கு இவர் தான் ஏதாவது ஐடியா பண்ணோம் பட் லக்கிலி இவர் ஒரு பாட்னிஸ்ட் அதனால இவர் ஒரு ஐடியா பண்ணுறாரு அங்கே விவசாயம் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளான் பண்ணுறாரு அங்கே தண்ணியே இருக்காது எப்படி விவசாயம் நீங்கள் கேள்வி கேட்பீங்க ஆனால் அவர் பண்ணுறாரு அவரோட ஹியூமன் வேஸ்ட்டை உரமாக்கி அங்கே உருளைக்கிழங்கு விளைவிக்கலாம் அப்படின்னு ஐடியா பண்ணுறாரு ஸோ ஹைட்ரஜனையும் ஆக்சிஜனையும் எரித்து தண்ணி பண்ணலாம் அப்படின்னு ஐடியா பண்ணுறாரு அதுக்கான முயற்சிகளை ஈடுபடுறாரு முதல்ல அந்த முயற்சி ஃபெயிலியரை தந்தாலும் ஒரு கட்டத்தில் அதில் வெற்றி அடைகிறாரு ஒரு வழியாக அவருக்கு முதல் வெற்றி கிடைக்குது உருளைக்கிழங்கும் விளைய ஆரம்பிக்குது ஆனால் எங்கள் பூமியில் மார்க் உயிரோடு இருக்கிறது தெரியாமல் அவருக்கு கல்லறை வச்சுட்டு சோக பாட்டு பாடிட்டு இருக்காங்க நாசா வின்சென்ட்ன்ற அசட் மேனேஜர் இங்கேருந்து போன டீம் அங்கே நிறைய பொருட்களை விட்டுட்டு வந்துட்டாங்க அது எந்த அளவுக்கு உருப்படியாக இருக்குதுன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா அடுத்த மிஷன் அப்போ இதை நம்ம டேலி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு ஒரு ரெக்வஸ்ட் கேட்குறாரு அதுக்கு நாசாவோட மேனேஜர் நம்ம சேட்டலைட் மூலயமா ஃபோட்டோ எடுத்தோம்னா அது மக்களுக்கு காட்டணும் அப்போது மார்க்கோட டெட் பாடி அங்கே இருக்கும் இது தேவையில்லாத பிரச்சனையை கிரியேட் பண்ணும் அதனால் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறாரு பட் வேறு வழி இல்லாததுனால கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் கழித்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க அப்போ தான் அவங்க ஷாக் ஆகிடுறாங்க என்னென்னு பார்த்தா அங்கே இருக்க சோலார் பேடம் ரோ வரும் இடம் மாறி போயிருக்கிறத பார்க்குறாங்க இப்போ அவங்களுக்கு நம்ம மார்க் உயிரோடு இருக்கிறது தெரியுது ஆனால் இது அவங்க டீமுக்கு தெரியாத மாதிரி மறைக்கிறாங்க ஏன்னா மார்ஸ்லேருந்து பூமிக்கு வரது கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் ஆகும் அவங்க டீம் ஆல்ரெடி அங்கேருந்து கிளம்பிட்டாங்க இன்னும் பத்து மாதத்துக்குள்ளே அவங்க பூமியை வந்து சேர்ந்துருவாங்க இந்த டைமில் இதை சொன்னோன்னா அவங்க மறுபடியும் அங்கே போய் அவங்க உயிருக்கும் ஆபத்து வரோன்றதுனால மறைக்கிறாங்க இப்போ வின்சென்ட் மார்க்காக பேசுகிறாரு கிட்டத்தட்ட ஐம்பது மில்லியன் மைல் தொலைவில் ஒருத்தர் நமக்காக போய் மாட்டிக்கிட்டு தவிச்சிட்டு இருக்கான் அவன் எப்படி நம்ம கைவிடுறது அப்படின்னு பேசுகிறாரு அப்ப கூட நாசாவோட ஹெட் ஒத்துக்க மாட்டாரு ஆனா இதை மக்களுக்கு சொல்லிதான் ஆகணும்னு மக்களுக்கு சொல்றாங்க மக்கள் இங்க கீழே ஷாக் ஆயிடுறாங்க இப்ப மேல மார்க்கு இன்னொரு பிரச்சனை இப்போ சாப்பாடு ரெடி ஆயிடுச்சு ஆனா நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் மாசுக்கு வந்து இறங்க போற டீம் இறங்குற இடம் அவர்கிட்ட இருந்து கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்தி இரநூறு கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கும் இங்கே பிரச்சனையே என்னென்னா அவர்கிட்ட ஒரே ஒரு பேட்ரி ரோவர் தான் இருக்கும் அது ஃபுல் சார்ஜில் முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் மட்டும்தான் போகும் சரி ஓகே அது எப்படியோ சரி பண்ணிட்டாலும் அங்கேருந்து அவர் அந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஐம்பது அறுபது நாள் ஆகும் அந்த ஐம்பது அறுபது நாள் ஆக்சிஜன் கம்மியாக அந்த வண்டிக்குள்ளேயே தான் அவர் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது இன்னொரு பிரச்சனை நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த டீம் அங்கே வரும்போது அவர் அங்கே இருந்தே ஆகணும் ஸோ வேறு வழி இல்லாமல் இதை ஒர்க் அவுட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு இப்போ இருந்த எக்ஸ்ட்ரா பேட்ரிஸ்லாம் வச்சு வண்டியோட பேட்ரியை டபுள் ஆக்கிடுறாரு பட் இங்கே இன்னொரு பிரச்சனையாக இருக்குது நைட்டில் மார்ஸில் பயங்கரமாக குளிரும் உறஞ்சி போகிற அளவுக்கு இப்போது இந்த வண்டியில் ஹீட்டர் போட்
இங்கேருந்து ஒரு ஃபுட் சப்ளை ராக்கெட்டில் அனுப்பலாம் அப்படின்ற பிளானுக்கு வராங்க நாசா ஒரு ராக்கெட்டை ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒம்பது மாதம் ஆகும் ஸோ அதை எவ்வளோ ஃபாஸ்ட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ ஃபாஸ்ட் பண்ணுறாங்க மூணு மாதத்துக்குள்ளே அந்த ராக்கெட் அனுப்பியே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு பிளானுக்கு வராங்க கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை மாதம் முடிஞ்ச நிலமையில் அவரோட உருளைக்கிழங்குகளை அறுவடை பண்ணுறாரு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு ஆனால் அந்த சந்தோஷத்துக்கு மேலே ஒரு விஷயத்த யோசிக்கிறாரு என்ன தான் அவர்கிட்ட ஃபுட்டு இருந்தாலும் எல்லாம் இருந்தாலும் நாசா கூட காண்டாக்ட் பண்ணோம் அதுதான் முதல் விஷயன்றத அவர் புரிஞ்சுக்கிறாரு இப்போ தான் அவருக்கு ஒரு ஐடியா தோணுது அவரோட ரூட்டை மாற்றுறாரு கீழே இருந்த நாசா அவர் ஏன் ரூட்டை மாற்றுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப குழம்பி போகிறாங்க அப்போ தான் நம்ம வின்சென்ட் ஒரு விஷயத்த யோசிக்கிறாரு மார்க் யோசிக்கிற அதே விஷயத்த மார்க் ஒரு அதி புத்திசாலின்னும் புரிஞ்சுக்கிறாரு என்னென்னா நைன்டி சிக்ஸில் ஒரு டீம் ஆல்ரெடி ரிசர்ச்சுக்கு போயிருப்பாங்க அந்த டீம் பாத் ஃபைண்டர் அப்படின்ற ஒரு பழைய டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த பாத் ஃபைண்டரில் இங்கே இருந்துக்கிட்டு கேமரா மூலியமாக அங்கே என்ன நடக்குதுன்றத பார்க்கலாம் ஆனால் அது ரொம்ப ஓல்டு டெக்னாலஜி அந்த டெக்னாலஜியை தேடி தான் நம்ம மார்க் போவார் இதை புரிஞ்சுக்கிட்ட வின்சென்ட் அந்த பழைய டெக்னாலஜி பூமியில் இருக்க இன்ஸ்டியூட்டுக்கு வராரு இங்கே வந்து அவரும் தயாராகிறாரு எப்படியாவது அதை கனெக்ட் பண்ண முடியுமான்னு சொல்லிட்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கனெக்டும் பண்ணுறாங்க ஆனால் இதில் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது என்னென்னா இந்த கேமராவை ரொட்டேட் பண்ண முடியும் லோ குவாலிட்டியில் ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்க முடியுமே தவிர வேறு எந்த ஒரு கம்யூனிகேஷனும் பண்ண முடியாது இதுக்கும் நம்ம மார்க் புத்திசாலித்தனமாக ஒரு ஐடியா பண்ணுறாரு என்னோடய சிக்னலை ரிசீவ் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு ஒரு கொஷின் கேட்டு எஸ்ஆர் நோ போர்டு வைக்கிறாரு ஸோ கேமரா எந்த பக்கம் திரும்புதோ அது தான் ஆன்சர் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த பண்ணுறாரு இவங்களும் எஸ் அப்படின்னு திருப்புகிறாங்க இப்போ ரொம்ப மார்க் சந்தோஷப்படுறாரு ஆனால் அந்த சந்தோஷம் பெருசாக இல்லை ஏன்னா இப்படியே ஒரு ஒரு கொஷின் தான் கேட்டு எப்போதைக்கு பேசுகிறது ஆல்ஃபா பட்டும் யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா இருபத்தாறு கேரக்டரை வந்து அவங்க காமிக்கிறதுக்குள்ளே இவரால் கன்வே பண்ண முடியாது இப்போ தான் மார்க்குக்கு இன்னொரு ஒரு ஐடியா வருது ஆக்ஸோ டெசிமல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டேபிளை யூஸ் பண்ணுறாரு அதில் இருக்கிற கோட்ஸ் படி வச்சு பார்த்தோன்னா ஈஸியாக ஒரு வேர்டை ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அந்த ஐடியாவை இவங்க ட்ரை பண்ணுறாங்க இந்த டேபிளோட உதவியோட இவங்க முதல் வார்த்தையை கம்யூனிகேட் பண்ணுறாங்க அதுக்கு நம்ம மார்க் ஆன்சரும் பண்ணுறாரு அப்புறம் இதே மெத்தடை யூஸ் பண்ணி அந்த ரோவரில் இருக்க சிஸ்டமில் சில கோடிங்களை மாற்றி எப்படியோ ஒரு வழியாக மெசேஜ் பண்ணுற ஒரு ஃபீச்சரை கொண்டு வராங்க கிட்டத்தட்ட மூணு மாதம் கழித்து மார்க் முதல் தடவையாக பூமி கூட காண்டாக்ட் பண்ணுறாரு பூமியிலேருந்து நாசா நாங்கள் உங்களை வாட்ச் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கோம் உங்களுக்கான ஃபுட் சப்ளை சீக்கிரமாக வந்துகிட்டே இருக்குது நீங்கள் அடுத்த நாலு வருஷத்தை தாக்கு பிடிக்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு நாங்கள் ஃபுட் அனுப்பி வைக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதுக்கு அவர் ஆன்சர் பண்ணுறாரு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படின்ட்டு எங்கள் டீமுக்கு நான் உயிரோடு இருக்கிறது தெரியுமா சொல்லிட்டிங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு இப்போ என் கீழே இருக்கிற எல்லாருமே தயங்குறாங்க அதுக்கப்புறம் நாங்கள் சொல்லலைன்றதையும் சொல்கிறாங்க இதனால் சம கோவப்படுற அந்த கான்வர்சேஷன் லைவாக நடக்குதுன்றது கூட பயம் இல்லாமல் அசிங்க சிங்கமாக திட்டுறாரு இப்போது நாசா அவங்க டீமுக்கு இதை இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அந்த டீம் ரொம்பவே கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க நம்மளோட ஃப்ரெண்டை நம்ம இப்படி விட்டுட்டு வந்துட்டோமே எல்லாமே ஏன் தப்பு தான் கேப்டன் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி பேசிகிட்ருக்காங்க இப்போ நாசா இவனுக்கு எவ்வளோ சீக்கிரமாக ஃபுட் சப்ளை பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரமாக நம்ம பண்ணணும் இதுக்கு நமக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு மாதம் ஆகும் அது வரைக்கும் அவன் தாக்கு பிடிச்சிருவான் பெருசாக அந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது அப்படின்னு பிளான் பண்ணுறாங்க இப்போ தான் வேறு மாதிரி மாறுது அவர் தங்கியிருக்க ஹப்பில் நடக்கிற ஒரு சின்ன தப்புனால் அந்த இடமே வெடிக்குது கிட்டத்தட்ட செத்து உயிர் பிழைக்கிறாரு மார்க் அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கஷ்டப்பட்டு பண்ண விஷயங்கள் எல்லாம் அடியோடு அழிஞ்சு போகுது இப்போ அவருக்கு ஃபுட் சப்ளை வரத்துக்கு கொஞ்சம் நாள் ஆகுன்றதுனால அவர் ஒரு நாளைக்கு சாப்பிட்ற ஃபுட்டை மூணு நாளைக்கு சாப்பிட்ணும் அதுவும் ஒரு வேலைக்கு தான் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு நாசா சொல்லுது அதுக்கேற்ற மாதிரி மார்க்கும் அவரோட ஃபுட்டை கம்மி பண்ணிக்கிறாரு இந்த மாதிரி ஆனதுனால இவரோட ஃபுட் சப்ளை லான்ச்சை அவசர அவசரமாக பண்ணுறாங்க ராக்கெட்டும் கிளம்பி மேலே போகுது ஆனால் எதிர்பாராத விடமா அது விழிஞ்சு கீழே விழுந்துருது லான்ச் கேன்சல் ஆகிடுது இப்போ நாசா அவங்கக்கிட்ட எந்த ஒரு ராக்கெட்டும் இல்லாமல் கஷ்டப்படுறாங்க இந்த நேரத்தில் தான் சைனா நாங்கள் ராக்கெட் தரோம் நீங்கள் வந்து அவருக்கு அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹெல்ப்புக்கு வராங்க இந்த டைமில் தான் ஏரோடைனாமிக்ஸில் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தன் ஒரு ஐடியாவை கொண்டு வரோம் அது என்ன ஐடியானா அவங்க டீம் மார்ஸ்லேருந்து ஆல்மோஸ்ட் பாதி தொலைவில் இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட பூமிக்கும் மார்ஸுக்கும் நடுவில் ட்ராவல் பண்ணி வந்துட்டுருக்காங்க மார்ஸ் வர
அங்கேருந்து ஒரு வருஷம் ட்ராவல் பண்ணி பூமிக்கு வந்துடலாம் இதுதான் அவனோட பிளான் இந்த பிளான் ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு எல்லாருமே நம்புகிறாங்க ஆனால் நாசாவோட ஹெட் இதுக்கு நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்றாரு அந்த ஒரு ஆளுக்காக இங்கே மீதி இருக்க அஞ்சு பேரோட உயிரை நான் பணிய வைக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அங்கேருந்து வர அஞ்சு பேர் மூணு மாதத்துக்குள்ளே பூமியில் தரையிறங்கி ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு முடிவையும் எடுக்கிறாரு இந்த டைமில் நாசாவோட வைஸ் பிரசிடென்ட் இதெல்லாம் தாங்க முடியாமல் இங்கே கீழே நடக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் ஒரு சீக்ரெட் மெசேஜாக மேலே இருக்க டீமுக்கு அனுப்பி வச்சுட்றாங்க இதை பார்க்குற மேலே இருக்கிற டீம் மார்க் நம்ம பையன் நம்ம தான் நாங்கள் விட்டு வந்துட்டோம் இது நம்மளோட கடமை நம்ம போய் காப்பாற்றி ஆகணும் அவங்க என்ன முடிவு வேணாலும் எடுத்துக்கிட்டோம் நம்ம போகணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணுறாங்க ஆனால் அந்த ஸ்பேஸ் ஷட்டில் வந்து ரிமோட்டில் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க அந்த ரிமோட் எப்படியாவது ஹேக் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லோரும் பிளான் பண்ணி அவங்க அனுப்புகிற ஃபுட் சப்ளைவை பிக்கப் பண்ணிவிட்டு நம்ம நேராக அங்கே தான் போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு பிளானுக்கு வராங்க ஸோ இவங்க எடுத்த முடிவுனால நாசக்கும் வேறு வழி இல்லாமல் அந்த பிளானுக்கே வராங்க ஸோ அங்கே மேலேருந்து ஃபுட்டாக அனுப்புகிறாங்க அதை சேஃபாக பிக்கப் பண்ணுற அந்த டீம் அங்கேருந்து கிளம்புறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் ட்ராவல் பண்ணி அங்கே வராங்க இந்த டைமில் மார்க்குக்கும் அந்த ராக்கெட் இருக்கிற இடத்துக்கு வர சொல்லி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கப்படுது மார்க்கும் ஆஸ் பர் த பிளான் எல்லா விஷயங்களையும் பண்ணிவிட்டு அந்த ஹப்லேருந்து கிளம்புறாரு அந்த ராக்கெட் இருக்கிற இடத்துக்காக ஸோ ரொம்ப நாள் கஷ்டப்பட்டு ட்ராவல் பண்ணி அந்த ராக்கெட் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்து சேர்றாரு இப்போ இன்னொரு பிரச்சனை அந்த ராக்கெட் அளவுக்கு அதிகமான வெயிட் இருக்கிறதுனால அது ஸ்பேஸ் வரைக்கும் வருமா அப்படின்ற ஒரு டவுட் இருக்குது அதனால் தேவையில்லாமல் இருக்கிற வெயிட்டான பொருட்களை எல்லாம் ரிமூவ் பண்ண சொல்லி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாங்க மார்க்குக்கு மார்க்கும் அது எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு லான்ச்சுக்கு தயாராகிறாரு இங்கே மேலே ஒரு வழியாக அந்த ஷட்டில் மார்ஸ் கிட்ட வருது ஸோ இவங்க கேல்குலேஷன் படி மார்ஸ்லேருந்து ராக்கெட்டில் மேலே மார்க் வரும்பொழுது அவங்க அந்த இடத்துல ரெடியாக இருந்து மார்க்கை கேட்ச் பிடிக்கணும் இதுதான் பிளான் ஆனால் இங்கே பிளான் மாறுது அங்கே இருக்க வெலாசிட்டி சேஞ்ச்னால் ஷட்டிலை விட்டு மார்க் ரொம்பவும் தள்ளி போயிடுறாரு இதெல்லாம் லைவ் டெலிகாஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க பூமியில் பூமியில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் ரொம்ப டென்ஷனாக இதை பார்த்துட்ருக்காங்க இப்போ மார்க் ஒரு ஐடியா தராரு அதாவது என்னென்னா அவரோட க்ளவுஸை லைட்டாக கட் பண்ணும்போது அதுலேருந்து வர ப்ரெஷர் மூலியமாக கிட்டத்தட்ட அயன் மேன் மாதிரி நான் பறந்து உங்கள் கிட்ட வந்துடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு இதை கேட்டு க்ரூ மெம்பர் எல்லோரும் சிரிக்கிறாங்க முட்டாள்தனமாக பேசாத அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் கேப்டனுக்கு இதனால் ஒரு ஐடியா வருது அவன் க்ளவுஸை கட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம ஷட்டிலேருந்து ஒரு பார்ட்டை வெடிக்க வச்சோன்னா அதுலேருந்து வர பூஸ்ட் மூலியமாக நம்ம ஸ்பீட் கம்மியாகும் வெலாசிட்டியும் கம்மியாகும் ஸோ அவனை பிடிக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு பிளான் பண்ணுறாங்க அந்த பிளான் கேற்ற மாதிரியே அவங்க டெயில் பார்ட்டை வெடிக்க வச்சு ஷட்டிலோட ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க இருந்தாலும் மார்க் கொஞ்சம் த தள்ளி தான் இருக்கார் இப்போ வேறு வழி இல்லாமல் மார்க் அவரோட ஐடியாவே கையாள்கிறாரு அவரோட க்ளவுஸை கட் பண்ணி அவர் சொன்ன மாதிரியாக அயன் மேன் மாதிரியே பறந்து அவங்கக்கிட்ட வராரு ஒரு வழியாக அந்த கேப்டன் மார்க்கை பிடிக்கிறாங்க மார்க்கை காப்பாற்றி ஷட்டில்குள்ளே கூட்டிகிட்டு வராங்க உள்ளே கூட்டிகிட்டு வந்து அவனை காப்பாற்றிட்டுன்னு சொல்லும் போது இந்த உலகமே அந்த வெற்றியை கொண்டாடுது ஒரு வழியாக மார்க்கும் காப்பாற்றப்படுறாரு ஒரு வருஷம் ட்ராவலுக்கு அப்புறம் அவங்க பூமிக்கும் வராங்க இவரோட வருகையை இந்த உலகமே வியந்து பார்க்குது அதுக்கப்புறம் என்ன இந்த மிஷன்லேருந்து வந்த எல்லாரும் அவங்க ஃபேமிலி கூட ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காங்க நம்ம மார்க் ப்ரொஃபஸராக மாறி அங்கே இருக்க ஸ்டூடெண்ட்டுக்கெலாம் அவரை தப்பிச்சு வந்த இன்ஸ்பிரேஷனலான கதையை சொல்லி எல்லாரையும் இன்ஸ்பயர் பண்ணுறாரு இப்படியே இந்த படம் முடியுது இப்படி மூச்சு பிடிக்க உங்களுக்காக கதை சொல்கிறேன் ஸோ தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் நிறைய கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்படி டெய்லி ஒரு படம் உங்களுக்காக காத்திருக்கு ஸோ ஸ்டேச்சு ஒன்று